大家停一下吧，今天就到这儿吧，剩下的工作明天再做。明慧姐，我那个工作确实是很着急，但是也不用你们牺牲自己的休息时间和健康来换，而且你们这样加班效率也不会很高。听我的，现在迅速放下手里的工作，赶紧回去休息。谢谢明慧姐。哎，快走了，快走了，快走了，走了，走了，不想看到你们了，快走，走了，菜菜，别工作了，走，还没吃饭吧？先吃饭去。哎呀，这么晚就别喝咖啡了，喝点水吧。刚才看你没来得及吃晚饭，喝点粥吧。谢谢。他们都走了。对啊，这种资料性的工作也没办法急于求成。他们今天挺辛苦的。下属下班，上司加班，到底是谁辛苦啊？我的工资有他们四倍的工资，应该我辛苦。等会儿你也先回去吧，这些技术性的问题你也帮不上忙，你不如回去陪全全。真把我当家庭主妇了。我联系了 RG 那边的资料库，他们现在也没有合适的病例。就算有，大集团的流程非常复杂，一时半会儿也不可能拿给我们用。周如记今天发了几个不错的，但我觉得没有很合适。再看看吧，一会儿我把他们筛选出来的资料打印出来，我们回去看吧。我之前打的没。哎，怎么停电了还有人呢，哎，不好意思，不好意思啊，你们继续，我去检查一下电路。哎，不是，不，不是你想的那样，我们刚刚在加班。说今天是什么好日子啊？那么多告白求婚的，居然还都被我们遇见了。这个陈家驹，到底是真傻还是装傻？前面就到我家了，谢谢你送我回家。这么快啊？我再送送吧，我送你到楼下。嗯，不会惊喜就在我家楼下吧？陈家驹，这可是你最后的机会了。呃，我明天和后天的课都排的挺满的，那我大后天再找你。嗯，那我先走了，你早点休息，拜拜。陈家俊，怎么了？你就这么走了？你要是想让我上去坐一会儿。也可以，你想得美。我问你啊，你是不是忘了一件很重要的事情？没有吧？没有。嗯。陈家俊，你把我当什么了？女朋友啊。谁是你？你刚才说什么？我说你是我女朋友啊。
头剪刀布。耶！我要赢了，我要赢了！转过脸来一下。嗯，你脸上没地方画了。哎，小娟宝，要不你先把药吃了，这样你吃完药我洗完脸，你再继续画，行不行？说好了，石头剪刀布，你赢了我就吃药。我赢了，我在你脸上随便画。现在你都没赢，为什么我要吃药？果然是老板亲生的，逻辑满分啊！这怎么？嗯，找到了，我给你画个犄角吧，这样你就成了那个人带来幸福的独角兽了。哎呦呦，小熊猫，你先把药吃了好不好？在中国的神话里，它叫欢书。你们终于回来了！你们再不回来，哈迪就要哭了。没有没有，我高兴得很啊。哈迪，不好意思啊，真是辛苦你了。哎，不辛苦不辛苦，本来照顾小泉宝就是我的工作嘛。行了，那你可以下班了，今天算你加班啊。谢谢老板，那我先走了啊。小泉宝，再见。哈迪，再见。哎，哎我脸洗了，外面黑不隆咚下着雨。那边那边。痒痒痒痒痒。你是不是又没好好吃药啊？我的病都已经好了，为什么还要吃药？你妈咪都说了，你是钢铁侠，汽车都要加油呢，钢铁侠怎么能不补充能量呢？嗯，对啊，你看，这个小药片呢，就是你的能量加持器，你只要把它吃了，你的心脏就会充满能量。哦，看在你们演的这么认真的面子上，我就吃了吧。<笑>哦，真乖。嗯，好，能量补充完毕，爸爸带你去打怪兽。好。哦。哈利，我们去打怪兽啦。啊，我不会打怪兽啊。哦。喂，曹总，怎么啦？喂，我跟你说，我这辈子就没有见过这么无语的人。他居然认为两个人亲过之后就成了男女朋友关系了。曹大美女，正常人都会觉得接吻是男女朋友才能干的事情吧？是，我知道，但是我注重的是仪式感，好吗？仪式感 ，OK？ 谈恋爱这么认真严肃的事情啊、哦，他以为亲完就完事了？认真严肃是吧？你确定你刚刚说的这个人是你？我不管，反正我现在很抓狂，很生气。那您既然这么抓狂的话，那以后就不要见这个人就行了啊？那那不行。他其实挺好的，就是有时候太傻了。嗯，傻的还挺可爱。曹总，恭喜您，您又恋爱了。过两天再给我见见吧。不说了，挂了啊。喂，我恋爱了。<笑>那要看他表现。了。看看这个。比咖啡更提神。你找的？嗯。这个特别的符合。患者在哪？要不我明天早上我争取去找一趟患者，然后拿到他的授权。直接用吧，不需要授权。不是直接用。对啊，我的。记住，千万不可以外传啊。要让别人知道蓝鸟的 CEO 曾经患过严重的心脏病，公司的股价会受波动的。我不会传的，谢谢你啊。谢什么？好了，病例呢？给你找到了，明天再看。今天你的工作应该结束了，不要总想着让别人休息。你也不是铁人，对不对？好了，晚安。新奇。怎么了？谢谢你，不客气。睡觉。不是说我只要拍一张最新的 CT 心脏造影，补充进病例里就可以了吗？为什么非要在医院住一天啊？董事长说，反正你也来医院了。不如顺带做个全身检查嘛，反正距离上次全面检查已经过去大半年了呢。这也能顺带？你这个董事长还挺关心你的。哎，你不知道吧？我们董事长最关心的就是老板的身体了
。第二关心的，就是老板的感情问题。你知道我现在最关心的是什么吗？啊，要不要把你换掉？我我觉得哈尔姐说的挺对的，你来都来了，你就做个检查呗。这环境比我家舒服多了吧？你也替我安排起来了，你演示模型那么多事情没做呢，我不盯着我不放心。要不然你也搬这儿来做？我搬这儿，我俩都在这儿，那全权怎么办啊？哎，交给我吧。我现在已经完全掌握了小全宝的各种爱好了，一定没问题的。看来现在这情况，只能麻烦你了。一点都不麻烦，老板。那咱们现在能安排检查？随便随便。哎，给，哎，一起一起去啊！检查时间，哎妈！怎么了？又不是没看过。是，主要是没什么看头。你该健身了。是吗？那个侏儒纪有八块腹肌啊！你想看，你自己可以去看。别的不说，就算贪图新奇的美色，也值了。没看清。躺在这里面的时候是什么感觉啊？恐惧吧，很奇怪。明明只是一台机器，可是当你躺在上面的时候，感受的却是无边的黑暗。当你下来的时候，还不知道等待你的结果是生的希望，还是死的宣判。所以，全全在经历这些的时候，也会是同样的感受吗？对不起啊，您不需要说对不起。新先生，请您躺下。啊。呃，你别多想啊，全全之前每次检查，都会拉我的手，让我给他能量。就当分你一点。我在外面等你啊，米慧。米慧，周如记，哎，你怎么来了？全军给我打电话说你来医院了，怎么了？不是我，他。他要做个全面检查，我陪他。开始。进去说。嗯。之前我给你找那个病例不是不行吗？嗯。然后我又多找了两个。呃，不用了，我找到了。哦，那要我帮你联系吗？呃，呃，不用了，不是家人医院的，我们已经联系好了。那我马上下班了，要不要一起走？我今晚可能就得在这儿了，还有一些工作上的事情要跟他对，晚上就在这儿过夜了。那我把我休息室的钥匙给你，你去那边睡吧。你们医生的休息室，我们外人不能随便进吧？别坏了规矩。这沙发又大又软的，够他睡啊。呃，没事，周如记，反正今天晚上要加班，估计也睡不了几小时，我凑合凑合得了。呃。敏慧，嗯，这检查做的头疼，头怎么会头疼呢？哎呦，我要不要帮你叫医生检查一下？啊，不用不用不用，就是想安静的休息一下就好了。那我先走了，这样，我晚上跟杨洋洋换一下夜班，你晚上有什么事情啊，都可以随时找到我。嗯，呃，我跟你一起走吧。你去哪儿？你不是头疼吗？我让你安静一下呀，我怕你嫌吵。走吧，让你安静，戴丽丝。这点东西吧，我请你
，呃，呃，算了吧，我要去帮新奇买巧克力，走了。呃，周日记，这这都没吓到你啊？你来干什么呀？哦，我来看江奶奶，就是上周住院那个，不要忘了。我可是名优秀的志愿者，不错。哎，我我有事儿想找你。人家就朋友，聊聊天。这么多干嘛呀？还说陪我加班，聊这么久。周姐，我真的憋不住了，我有件事想问你。怎么了？那双鞋。哪双？就是你逛街那天买了一双高跟鞋呀、啊，别以为我不知道哦。是不是买给我的？你试的话你就直说。虽然我平时也不怎么穿高跟鞋，但只要是你送的，我肯定喜欢。那些不是送你的。但那是我的尺码呀。我不知道你的尺码，我那个是送朋友的。女朋友？不是。那，是你喜欢的人。是。不是，你什么时候有喜欢的人了呀？你怎么能有喜欢的人呢？那我怎么办呀？难道你不知道？我喜欢你吗，姚子珠？新奇。敏慧知道你有偷听别人说话的习惯吗？这里是公共区域，你要是不想让人听见呢，就不应该在这里说话。你好像很讨厌我，彼此彼此吧。我讨厌你，是因为我喜欢敏慧，我不想看到一个男人在她身边晃悠，尤其这个男人还是全权的生父。你呢？承认倒是挺痛快啊，我还没问你呢。反正你都已经偷听到了。我也没有什么好隐瞒的。我喜欢敏慧，从四年前第一次见到她的时候，我就喜欢上她了。那你为什么不告诉她？嗯？因为你知道，她不喜欢你。只要我一直待在她的身边，总有一天，她会看到我的好。<笑>我看刚刚过去那个女孩也挺好的，你会因为她对你好就喜欢上她吗？周如记，这四年，很感谢你照顾敏慧，还有全全。我是真心的。我也看得出来，敏慧很看重你这个朋友。但是以我对她的了解，四年来她没喜欢上你，以后也不会。芯片随你。那你呢？你觉得敏慧会重新喜欢上你吗？